Bak biz eskiden toplum olarak üreten bir ülke değildik. Ama şimdi görüyorsun 80'lerden sonra da yavaş yavaş bir sanayiye geçti. 20 yıl öncesini düşünelim. Ne vardı? %500 enflasyonla iyi miydik? Dünya cebimde ekonomistin bir açıklaması var. Ne diyor biliyor musun? Dünyada gelişmekte olan bütün ülkeler aşağıya düşüyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekonomisi yukarıya çıkıyor. %500 enflasyonları aşmışsa yine de aynı şekilde aşacağız. Ama buna sabırlı olmak lazım. İnsanlar sebat edecek. Çalışacaksın, metanetle devletine sahip çıkacaksın. Yerine herhangi bir başkası da gelebilir. Bu olmadığı müddetçe seni içeriden dışarıdan zayıflatıyorlar. Ondan sonra da diyorsun ben üretim. Ya sana bir şey izin vermiyor adam. Silah satmıyor paranla. Ne istiyorsun? Değerlerinizden vazgeçerseniz, bu toplumun kültüründen vazgeçerseniz bilin ki sizi kullanıyorlar. Kullanılmayın. Devletinize sahip çıkın. Ben bunu söylüyorum. Bu devlet bitti mi? Bitti. Bitti. Başkası yok. Doğru yoldayız. Devlet doğrusunu yapıyor. Bakın bugün terörle hiç kimse tuttuğu teröristi, FETÖ'cüleri kimse teslim etmiyor. Akıllı olun. Biz burada tereyağına kuyruğa girdik. Sana yağına kuyruğa girdik. Bunları unutmadık. Bunlar kimden oluyor? O zaman da senci, benci. O zaman cebinde kaç para Bunlar... vardı? Tereyağı kuyruğuna girdin. Tüp kuyruğuna girdin. Kaç para cebinde var, para vardı? Para yoktu. Benim babam 6 tane, 7 tane nüfusa bakıyordu. Ev de alıyordu, araba alıyordu, arsa alıyordu. Ablacığım, cebinde ablacığım, kaç para yalan var? söyleme. Devlet dedi ki... Yalan söyleme. Yalan bulan söyleme. Yalan söyleme. Ben. 16 bin lira mayış alıyordu. Cebinde kaç para var? Tutturmuşsunuz bir telefon telefon. Millet telefon alamayacak mı? İnsanlar eşek gibi çalışıyor. Lira. Birilerine yaranmak mı istiyorsun? Tutturmuşlar. Arkadaş telefon. bir toplumsal Anladım. gerçeklik varsa Anladım. bir dinle bir dinle. İçişleri Bakanı çıktı dedi ki ayakkabı numaralarını dahi Biliyorum biliyoruz dedi. dedi. Taksim'de oldu. Taksim'de Aha. geldi kendini patlattı. Ya Lanet ya olsun. Kardeşim. Ayıptır yani. Sen karga bir soru bir soru. Bir soru soracağım. Hakaret et. Peki. Saygılı ol. O zaman bana niye suçladın? Sen bana niye suçladın? Sen diyor devleti tamam, suçluyorsun. Akıllı konuş. Ben ne zaman öyle, devleti öyle suçlamışım? Öyle saygısızlık yok. Tamam. Devlet, Ulan sen hayır. bana diyorsun bak, devleti. Bak, bak, Bu kadar milat bizi dinliyor. Sen, ya, ekonomi, dünya berbat. Her yer aynı yani. Sadece Türkiye için değil. Türkiye için değil çünkü görüyoruz. Yani dünyayı takip edersek, dünyada olan bitenleri analiz edersek, Türkiye'de de ne olduğunu anlarız. Yandık, öldük, bittik diyorlar da. Kimse yüzde 500 enflasyon yaşadığımız zamanları hatırlamıyor. Yani şimdi o zamanlarda dünyaya gelen çocuklar şimdi hepsi 25 yaşında oldu. Onlar öyle şeyler görmedi. Şu anda şunu görüyorum. Devletler bir günde zengin olmuyor tabii. Bak biz eskiden toplum olarak üreten bir ülke değildik. Ama şimdi görüyorsun 80'lerden sonra yavaş yavaş bir sanayiye geçti. Bir günde de olmuyor. Adamlar 1800'lü yıllarda sanayiyi kurmuş Batılılar. Değil mi? Ama biz ne yapmamız lazım şimdi? Biz de sabırla bekleyeceğiz. Bak daha düne kadar bir araba dahi üretemiyorduk. Beğenmediğin İran'ın başka ülkelerin araba üretiyor. Bizim yok. Yani kendi arabamız yok. Şimdi de üretiyorsun. Buna da şükür edeceğiz. Yani bir şeyler dönüyor aslında ülkede yapılıyor. Ha, topluma bu ne zaman yansır diye sorarsan topluma da bunun yansıması tabii ki zaman alacak. 20 yılda bir devleti zenginleştiremezsin. 20 yılda ancak işte bugünlere gelebildi. 20 yıl öncesini düşünelim. Ne vardı? Mesela sana söylüyorum. %500 enflasyonla iyi miydik? Siz de bu işten para kazanıyorsunuz. Para için çalışıyorsunuz değil mi? Bak elinde mikrofon geziyorsun. Ama sen görmedin yaşamadın. Biz ayakkabıların altına kösele çaktırıp geziyorduk ayakkabımız yıpranmasın diye. Şimdi 10 yıl önce 20 dört tane banka iflas edildi. Ya bunun sorumlusu kim idi? Bu fatura kime kaldı? Bizi mesela IMF'den gönderiliyordu. Memur gönderiyordu. Yani bir müdür gönderiyordu. O kişi bize raporları sunuyordu. Devlet de onu yapıyordu. Mesela 99'da deprem olduğunda bak ben yine burada mesela bu avcılarda mesela her yerde bunu hissettik. Altında kaldık. Memur maaşını ödeyemiyorduk. Bugün baktığın zaman mesela bak şöyle gezdiğin zaman insanlar tabii ki herkes zengin olmak istiyor. Ama çalışıyoruz. Yetiyor mu yetmiyor. E geçimin de mesela bir sınırı var. Adam var mesela günde 100 bin lira yese doymaz. Adam var 1000 lirayla 500 lirayla şükür diyor. Yani geçimin de standartları var. Hepimiz aynı şekilde yani herkes aynı şekilde zengin olamıyor. Değil mi? Ama biz mesela ben yaşadığım dönemlerde ben burada mesela ayakkabı bile boyadı. İş yok. Ya garson olarak çalışacaktın ya şey yapacaktın. Ama şimdi mesela bu yavaş yavaş dönüyoruz sanayiye. Bu bir günde olmuyor. 1800'lerde adamlar sanayi kurduğu dönemlerde biz ne yaptık? Biz temel attık. Gideceğiz. Yükseleceğiz. Ben buna inanıyorum. Sen inanıyor musun? Bir saat önce Dünya Cemil'de ekonomistin bir açıklaması var. Dinlerseniz basın. Bak ne diyor biliyor musun? Dünyada gelişmekte olan bütün ülkeler aşağıya düşüyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekonomisi yukarıya çıkıyor. Bu niye bize yansımıyor? Ya sana yansımaz. Çünkü sen bu altyapıyı oluşturuyorsun da halkın cebine girecek bu. Yavaş yavaş. Bu öyle bir günde zengin olunmaz ki kardeşim. Bugün mesela günümüzde baktığın zaman dünyada mesela bir sistem RG'ye ayrılan para. Bak şu anda RG'ye ayrılan para. Bütçeye bak. 
Bak neler görüyoruz. Bak her gün yeni bir silah, yeni bir ürünle karşılaşıyoruz. Bir devletin güvenliği olmazsa, bir devletin güvenliğini sağlayamazsan o devlet zengin olamaz. Önce güvenlik. Kim bakıyor bu işe? Güvenlik diyoruz abi sınırlarımız yol geçen an ya. Sana öyle geliyor. Sen bak şimdi bak güzel. şimdi bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika kardeş bir dakika bak. Şimdi güvenlik diyorsun o kadar zaaf diyorsun. 84'te bu işi başlattılar. Üç kişiydi adam mesela dünyanın her yerinde yayıldı kendini tanıtıyor, kanıtlıyor. Bir günde olmadı bunlar. Demek ki bizim içimize bir şeyleri yerleştirmişler. Biz de şu anda onların tepesine binmeye çalışıyoruz. Önce bunu yok etmen lazım. Politik, ideolojik herkesin ideoloji düşüncesi olabilir. Saygılı olacağız. 12 Eylül darbesinde olduğunda da o zaman da bir darbe yapıldı. Bak kimse bunları konuşmuyor ama o darbe ne için yapıldı? Kim için yapıldı? Düşünün ya. Bak 15 Temmuz oldu mesela değil mi? Bunlar kolay işler değil. Şimdi sen benim yanımda geziyorsun. Ben senin ne olduğunu bilemiyorum. Sen de beni bilemiyorsun. Değil mi? Anlamak lazım. Şimdi devlet bir günde ayaklanmaz. Devlete bir süreç lazım. Bunu değerlendirmesek Bakın, bakın ablacığım bunlara bak bu ablacığım bakın ayakkabı çalındı sen görsele bakıyorsun. Peki bu ayakkabı ablacığım ablacığım algılardan çıkacağız. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyada sadece kendi güvenliğini geliştirmek için kendisi için ayağımız bırakılıyoruz. NATO üyesisin. Niye yardım etmiyorlar sana? Anlaşma mı var? Ya biz daha hal ediyoruz ki gitsin. Ya gidebilir. Yerine başkasını koy gitsin. Kimse ona bağlı değil. Özal'a da aynısını yaptık. Bak adam gitti. Yerine başkası gitsin. Kimse Erdoğan e, sevdalısı değil. O gider başkası gider. Ama gelen insanlar kaldığı yerden devam edecek mi? Bunu sormamız lazım. Sana göre öyle. Sana göre öyle. 24 tane banka bat. Senin yaşın yetmiyor ona. 24 tane bankayı batırdılar burada. Ya. Yaşın tane, yetmiyor. Sen geldiğinde sen, senin baban senin ya. baban belki ayak Ayakkabının altına nal çaktırıp geziyordu, kösele yaptırıyordu. Tamam, sen sen unutmuşsun. Ne Geç, alakası var? Geçmişi, geçmişi, Aynen, geçmişi. Yaşıyor, bak şimdi ya. sana öyle geliyor. Bak yaşın hey, kaç? 2002 yaşın kaç? Teknoloji döneminde. Yaşın kaç? Yaşın kaç? Yaşın, yaşını söyle. Sen nasıl kıyaslayabiliyorsun? Bak bak yaşını. Ben 28 yaşındayım. Geçmişine bakacaksın, geleceğine yön vereceksin. Tamam. Geçmişini unutup da geleceğini çizemezsin. Önce geçmişini hatırlayacaksın, nerede olduğunu ben bileceksin. Şu an ne neredesin? Ona bakacaksın. Sen şu anki ekonomiden memnun musun? Ben mi? Ben hiç kimse aldığı paradan memnun olmaz. Emeğin karşılığı hiçbir zaman için hak ettiği değeri bulmamıştır. Bu böyle. Emek hiçbir zaman için. Ben üniversite bitirdim. Şu an Avrupa'ya kaçmak için her yolu deniyor. Git Avrupa'ya görürsün gideceğim o zaman. Ben, gideceğim ben. Git inşallah. Oranın alım gücü yüksek. İnşallah. Oradaki hayat gittin. sistem çok güzel. Sana değil. öyle geliyor. Bak bak bak. Demek ki... Peki sana Avrupa'daki hayat nasıl güzel geliyor? Bana anlatır mısın? Alım ne? gücü yüksek. Nasıl? Ne? Sana alım öyle gücü... geliyor. Nasıl bana öyle sana geliyor? Öyle Orada geliyor. bir sürü arkadaşım var. Senin ya. arkadaşın Şimdi, adam giriyor markete 300 euro ile bir aylık masrafını çıkarıyor. Birim fiyatı. Şimdi yalan. bir adam orada kaçma işe çalışıyor. 2000 3000 euro arası. Sana öyle geliyor. Nasıl adam bana adam öyle geliyor? adam adam var. bak bak bak evet. öyle algılarından bir, bir yere varamayın. Gerçeklerden çıkamam. Adam 2000 lira para alıyorsa 1000 evet. lirasını eve veriyor. Yani senin burada ne var? Biz, Sen, biz burada he, bak biz burada asgari ücret ben alıyoruz. Şerif. Kira 6 bak, bin, 7 bak, bin lira. Bak şimdi bak market, bak. Market orada da asgari ücret, orada da asgari ücret mesela e. 12 lira. Çarp bakayım. Ne Çarp ne bakayım ha 12 lira. Ne? Saati Hayır, 12 lira. Sen kimi kandırın? Sana ben öyle ben geliyor. Çalışmış. Burada da. Bak bak hemşerim. Bak hemşerim. 12 lira işte saati. Ya yapma. Ya bak sen, ya. sen ya. öyle algılarla değil. Bak, bak ben dünyayı takip ediyorum. Senin gibi sadece bir yerde bakmıyorum. 12 lira. Allah değil. İki üniversite bitirmişsen dünyayı evet. takip edeceksin. Takip öyle edeyim. böyle bakmayacaksın. Tek gözlükle bakarsak olmaz. Sadece Bilmiyorum. ayağımızın altını görürüz. Ama dünyaya bakacaksın. Dünyada neler oluyor? Ona bakacaksın. Bunu öğrenmeden bak okumuşsun ne güzel. Ama dünyayı takip edeceksin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde neler oluyor? Biz ne yapıyoruz? Nasıl boş veriyor dayı? Bunu şey yapacaksın. Doğru. Diş bak hemşerim. Bak benim de çocuklarım okumuş. Makine mühendisi olan var. Öğretmenlik yapan var. Bak, e, ben sana aynısını söylüyorum. Bak sen burada vuruyor burada çıkıyor. Emek, emek hiçbir zaman hakkını alamıyor. Bunu unutma. Öyle bir dünya var. Sadece emeğin karşılığını kimse vermez sana. Hiçbir yerde. Emeğin karşılığını alamıyorsun. Kendini kandırma. Sen bugün Avrupa'ya da gitsen sen de emeğin karşılığını yine alamayacaksın. Ülkenize sahip 
sahip çıkın, değil. altını oymayın. Ben onu söylüyorum. Ülke, ülke bu milleti, bu millet, Parsel, sana Parsel, öyle gelir. İşte böyle diyor. Nereye satılan ne? Kira, her yeri sana kiralamışlar. Sat, kiralı yeri yok. Bir şey bırakmamış. Avrupa'da bırakmamış. da var. Asas Adam ev alıyor. Boş, boş. Adam ev alıyor Avrupa'da da. Bu adama satmayacak mı? Sen Türksün, gidiyorsun orada ev alabiliyorsun. Gücün var. Bu adama satmasın mı? Gücün var mı? Alabiliyor. Orada da işi gücü alan alıyor. Bedava kimse kimseye vermiyor. Burada da aynı. Onun için ülkene sahip çık. Olan bitenler bağımsız olarak yaşama. Bu ülke bu milletin sırrına yüzde beş yüz enflasyonları aşmışsa yine de aynı şekilde aşacağız. Ama buna sabırlı olmak Vallahi lazım. Hırsız şekilde aşacağız. Tamam mı? Hırsız. Hayır hırsız, hırsız, hırsız şey oldu. On iki tane. Bak sen daha iyi bilir. Hırsız yok. On iki tane şey yirmi iki tane banka battı. Neredeydi bu hırsızlar? Neredeydi? Söyle. Atatürk zamanında o zaman? hırsız yoktu. Yaşamadın mı bu ülkede? Atatürk zamanında niye ya, hırsız yoktu? Atatürk zamanında. Ya, sen Atatürk'ün zamanında gibi. Keşke Atatürk, Atatürk'ün zamanı olsa. Geçti o işler. Tamam mı? Onun için hiç gereği yok. İnsanlar sebat edecek. Çalışacaksın, metanetle devletine sahip çıkacaksın. Yerine herhangi bir başkası da gelebilir. Bu olmadığı müddetçe seni içeriden dışarıdan zayıflatıyorlar. Ondan sonra da diyorsun ben üretim. Ya sana bir şey izin vermiyor adam. Silah satmıyor paranla. Ne istiyorsun? Bugün bakıyorum çıkmışlar bir şeyler söyleniyor. Sosyal medya herkes açız biçim. Ya şuraya bak hala abamca şuraya şu kamelere bak şuraya bak. Kim aç kardeşim? Söyleyin. Kim aç? Şimdi gidiyor. Yapmayın ya. Biraz sadakat edin ülkenizi sevin ya. Ya hiç şey düşünemiyoruz yani evlilik konusunda falan bak, hiçbir düşünce güzel, kalmamış. Güzel kardeşim. Biz yani He. bitti yani. Hayalinin bir gari, garibanın bir araba hayali vardı. Tofaş onu bile yaptılar 90 100 lira. Millet ne alsın? E güzel insan e, bak. Kaç para yaptı? Bak bak kardeşim bak. Bak, bak, bak, bak. Şey Bakın. Tek Bakın değerlerinizden şey. vazgeçerseniz Bu toplumun kültüründen vazgeçerseniz Bilin ki sizi kullanıyorlar Kullanılmayın Devletinize sahip çıkın ben bunu söylüyorum Bu devlet abi, bitti mi abi, bitti Bitti başkası yok Senin zemin para görecek Sen de zengin olacaksın 1980'lerde geldi 2000'lere herkes refah içine geçti 24 tane bankanın borcunu ödedi IMF ile işi kopardın Ve şimdi de sana çalışıyorlar Bakın daha hala IMF ile alttan konuşan insanlar var Bunu Bunlar geliyor bizim işte paramızı faizleri onları bunları yükseltiyor onların cebine giriyor yine seni ödüyorsun biraz akıllı olalım devlete sahip çıkalım adam getirdi, tamam mı? günde 20 bin dolar para veriyorlar Türkiye'de bir tane beyinli adam yok mu yani partinin içinde yok mu şeysin neymiş danışmanmış 20 bin ya. dolar kardeşim, kardeşim 20 bin dolar kimse bedava çalışmaz ülkenize sahip çıkın doğru yoldayız Yatacak, unutmayın Kemal Devriş gibi bugün olmayacak sonra... Ama... Zincirleri kıracağız. Doğru yoldayız. Devlet doğrusunu yapıyor. Bakın bugün terörle hiç kimse tuttuğu teröristi, FETÖ'cüleri kimse teslim etmiyor. Akıllı olun. Akıllı olun. Biraz Sedat Peker de eğer sıkılıyorsa kaçmasaydı. O da gelecek. O da gelecek. Devletinize inanın. Devletinize. Adamı yıkattılar abi. Adamı yıkattılar. Bu devletin ne terörle ne. Bak devletin terörle, terörle mafya ile işi olmaz kardeşim. Devlet sadeleşecek, devlet özgürleşecek. Bu zincirleri kırıyoruz. Eskiden sen şurada bir tezgah açamazdın. Her ki her şehir sokağın, her şeyin bir caddenin bir kabadayısı vardı. Kimse bir şey diyemiyordu. Yapmayın. Biraz gözünüzü açın. Gençlere sesleniyorum kardeşim. Okuyun. Dünyayı takip edin. Size verilen sadece tek pencereden bir gözlükle bakmayın. Okuyun. Bütün dünyayı eleştirin. Ama kendinizin de ne yaptığına bakın. Bakmazsanız sizi yönetirler. Yönetirler. Onun için yönetilen bir insan olmayın. Akıllı olun, çalışın, bekleyin sebatla. Biz doğru yoldayız. Önce bağımsız bir devlet olmak için, önce sınırlarını, içindeki teröristleri, devlet düşmanlarını ve sana karşı bakan ülkelerin gözlerini kör etmen lazım. Onları kapatman lazım. Bu kolay bir iş değil. Bir günde yapamazsın bunu. Bunlar ta Osmanlı zamanında içimize yerleşmiş. Belirli bir mevrahlar var. Bunlar hep aynısını yapar. Onları da doyuramazsın. Onlar milyonları kazanır. Git sor yine açız derler. Burada sade vatandaşa söylüyorum var. Uyanın kardeşim. Devletinize sahip çıkın. Demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Sıkıntılarımız var. Bu sadece bizden kaynaklanan bir sıkıntı değil. Dünya genelinde bizi sıkıştıran bazı unsurlar var. O kilitleri kırmamız lazım. O prangalarda çıktığın zaman sen özgürsün. Biz Cumhuriyet'te de özgür değildik. Bize bayrak özgürlüğünü verdiler. Bize bir şey ürettirmediler. Üretseydik zaten bu toplum bugün bunu konuşmuyor olacaktı. Hep alacaksın ben vereceğim. İşine geliyor veriyor, işine gelmiyor vermiyor kardeşim. Biz burada tereyağına kuyruğa girdik. Sana yağına kuyruğa girdik. Bunları unutmadık. Bunlar kimden oluyor? O zaman da senci benci. O zaman cebinde kaç para var? 
Bir tereyağı kuyruğuna girdin, Tabii. tüp kuyruğuna girdin. Kaç para cebinde var, para vardı? Para yoktu. Benim babam 6 tane, 7 tane nüfusa bakıyordu. Evde alıyordu, araba alıyordu, arsa Ablacığım, alıyordu. Ablacığım, Cebinde kaç para var? Ablacığım, yalan söyleme. Devlet dedi ki... Yalan söyleme. Yalan bulan söylemiyor. Yalan söyleme. 16 bin lira maaş alıyordu. Cebinde kaç para var? Tuttuğumuz sürede lira. telefon telefon bilet telefonu alamayacak mı? İnsanlar eşek gibi çalışıyor. 500 lira maaşım vardı. 3500 lira maaşım vardı. Gösterce binde kaç para var? Işte. Millet tutturmuş telefon Gel telefon. Işte. Ne yapacaksın sen telefonu? 3500 lira maaşım vardı o dönemlerde. Hiç, e, hiç yalan söylemeyelim. Ben yalan Hepimiz konuşmuyorum abi. Yaşadık görüyün. Ben 50 yaşındayım ben yalan konuşmuyorum. Devlet dediğin ne hükümet dediğin ne sen kimi kalıyorsun? Ne? Burada yaşıyorum. Avcılarda oturuyorum. Şimdi hükümet dediğin Allah aşkına. Şu insanlara hapsın. Bak 50 burada, tane insan burada, var zaten sen sor. Burada bu gördüğün şimdi. Sen bu ülkede yaşamıyorsun. Ya da, ya da, ya da birilerine, birilerine yaranmak mı istiyorsun? Yaranmak Arkadaş yaranmak bir toplumsal gerçeklik varsa dur, bir dinle bir dinle. Dur, dur, bir dinle bak. Dur, bir toplumsal dur, gerçeklik dur, varsa ben dinle. Ben dinle. Devlet ben, bu devlet hepimizin devleti. Evet. Yok. Evet. 20 yıldır bak, bak 20 yıldır sen bir dakika sen, sen, sen 20 yıldır bu devleti yönetilen insanlar bayrağın yok. Şimdi ben sana bir tek bir soru soracağım. Bayrağın yok sen değil. Bayrağın bak, bak, bak, bak, bak hemşerim. Biz de bayrağı senden daha çok daha dün severiz. Taksim'de bomba patlatıldı. Bunu ne yapıyor? Bırak bana milletin doygularını. Ya bu milletin doygularını bırak bunu. Irkçılık yapmayın, yapmayın. Bak şimdi bak. Yapmayın, ya yapmayın. Babası kap krizi geçirdi gitti onu görmeye. Hemen yalandan bomba patlatlar. Adamın üstüne attılar. Algılardan çıkın hemşerim. Bu ülkede bir terör olayı var mı? Zaten 20 yıldır algı siyaseti yapın. Hemşerim, hemşerim. Terör var mı yok mu onu söyleyeceğim. Ne terör ya? Yok mu? Ya bizim ülke kendi içindeki terör için. Devlet mi yapıyor? Ya kendi içindeki terör. Evet. Biz kendi içini temizle. Şu an burası şinevler meydanı. Ben bir silah alan buraya gelsem polistik zıplıyor bana. O, ad, o kadının tipinden belliydi. Giyim kıyafetinden sen, belliydi. Bak şimdi bak. Millete normal Devlette, şimdi şurada yani, kimde ne var? Arkadaş, senin şey bir belgesi yani. arıyor mu? Araması mı lazım? Şey Araması mı lazım? Ben burada Kardeş, silahlı gezemem. Ben, ben, ben burada silahlı gezemem. Devlet, devlet, devlet istesin. Devlet istesin. Bir şey söyleyip gidiyorum. Terör var nanlet olsun. İçişleri Bakanı çıktı dedi ki ayakkabı numaralarını dahi biliyoruz dedi. Taksim'de Taksim'de geldi kendini patlattı. Nanlet olsun. Ayıptır yani. Geçin onları. Kardeşim. Özür dilerim. Ne yapacağız? Evet terör Ne yapacağız? E o zaman neyi konuşuyoruz? Bu hep oluyor. Burada çarşıyı ayakkabı, patlattılar. Ayakkabı numarası. İngiliz'de de çarşıyı yaktılar. Orada e, gidip yok, yok, herkes teröre karşıdır. Bize kardeşim. O zaman herkes de, teröre karşıdır. Evet. Öyle lokalara tamam. konuşmayalım yok, saygılı olalım. Kimse devletle, ha. bayrakla ha. işi ha. olmaz. Bak, Biz de senden şey daha çok Tek seviyoruz. Mi? Sen evet. diyorsun ki Taksim'de böyle evet. şey olur. Evet. O zaman evet. herkes dedi araştırsın. Evet. Sen evet. niye gidip orada demedin araştırsın? Bak güzel hemşerim. Kim yapmışsa şey, tamam. çakaldır, namussuzdur, teröristtir. Zaten öyle dedim. Bak terörist şimdi, bak, oğlu, bak. Terörist'tir, bak, lanet bak, olsun. Bak, bak. Bu işler niye araştırılmadı? Bak güzel insan bu işler yani niye orada yaptırdıysa ya. ne oldu? Bir dakika bir şey söyleyeyim. Bir dakika. Bir dakika. Evet. Bir dakika. Evet. Adam bak programını kapatıyor. Tamam, bir kelime söyle. söylüyorum kapatıyor. Sen ben bir şey söyleyeyim. Dünyada Fransa'da oldu, İngiltere'de oldu. Bir dakika ya cevap al. Cevap al. Bütün soru dünya onlara gitti taziyede bunu. Sana niye gelmiyorlar? Ya ülken ben ben ben ben ben sen hala devletini suçla. Fransa'ya gitme. Hala devletini suçla. Sen hala devletini suçla. Ya Fransa'da ya ne işin var? Sen, sen Türkiye'de yaşıyorsun. Evet, ben ne diyorum? Sen bir soru soracağım. Var mı? Bir dakika. Sen karga bir soru. Bir soru. Bir soru soracağım. Hakaret et. Peki. O zaman bana niye suçladın? Akar değilsin. Bak Fransa'da diyor. Sen bana niye suçladın? Sen diyor devleti suçluyorsun. Akıllı konuş. Ben ne zaman devleti suçlamışım? Öyle saygısızlık yok. Ulan sen bana diyorsun devleti. Bu kadar milat bizi dinliyor. Ne devletini suçlamışım? Saygılı konuşalım. Lanlı malı konuşmayalım. Ama devleti suçlamadın be. Bir dakika saygılı konuşalım. Bak sabahtan beri aynı hakaret et. Önce saygı. Sen bana bir şey diyorsun. Fikriniz, ben sana söylüyorum. Devlette de gereğini yapıyorum. E, veriyorum. Baş Devlet de sana cevabını veriyor. Tutuyoruz. Nalet, nalet diyorum. Olsun, nalet nalet diyorum. Senden nalet bitiriyorum. Başkasını bitirme de saygılı ol. Bin defa. Bitiriyorum. Bak, Bak ben teröristi nalet, nalet diyorum. Senden Ama nalet diyor musun? Nalet diyor musun? Tabii nalet diyorum. O zaman da niye sen diyorsun? Sen bana bir doğum ediyorsun. Bitirelim. Sen 